புதிய நாணயங்களை வெளியிட்டுள்ள ஐஎஸ் தீவிரவாத இயக்கம் ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் பயன்படுத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிற ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் புதிய நாணயங்களை வெளியிட்டுள்ளனர் தங்கம் வெள்ளி மற்றும் தாமிரத்தில் இந்த நாணயங்களை உருவாக்கியுள்ள ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பினர் இது தொடர்பான புகைப்படங்களை இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர் ஐஎஸ் தீவிரவாத ஜிகாதிகளால் நாணயங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன ஐஎஸ் தீவிரவாத இயக்கம் வெளியிட்டுள்ள நாணயம் ஒன்றில் உலக வரைபடமும் மற்றொன்றில் கோதுமை விளைச்சல் செய்யப்படும் புகைப்படமும் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த நாணயம் சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளதாக ஐஎஸ் அமைப்பு அறிவித்துள்ளது கடந்த நவம்பர் மாதம் நாணயங்களை வெளியிடுவதாக ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது People turned out tonight for the unveiling of a very controversial statue. Yeah, it really is. The Satanic Temple of Detroit revealed the one-ton bronze statue. Uh, their message, they say, more about laws protecting religious freedom than about Satan. As a small group of protesters prayed, hundreds waited for tickets to the unveiling of an eight-foot-tall bronze statue of a goat-headed Satan. Most of the people here agree with the teachings of the Satanic Temple, the group responsible for the event. Prayers for the Prince of Darkness before a city commission, the man behind this devotion to the devil and the city giving its blessing. of our nature as written in the annals of history, a gift from Lucifer, the light bringer, the morning star, and the rebel. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Argentina, pero con otro tema. Siete muertos, un desaparecido y mil evacuados dejaron las lluvias en la provincia mediterránea argentina de Córdoba, en el centro del país. flames and this Philadelphia house the water from their hoses the has issued a tsunami advisory after a 6.9 magnitude earthquake of the country's north coast a small wave of 10 centimeters was monitored on the shore
it's really been just uh, poppy the last couple of years, maybe two and a half to three. This is a picture of just one out of several lakes. Reservoirs look like this too, just dwindling water. Sure for everyone watching of what that scenario would look like and how the average person would feel it. Wildfires in southern Chile continue to rage, consuming huge swathes of land and prompting a... Good evening. It just keeps coming. Winter's parade of misery from snowbound New England. The rush of Arctic cold sweeping from the other side of the North Pole. More than 100 record lows forecast for the morning. சென்னையை புரட்டி போட்ட கனமழையால் கடும் பாதிப்புக்குள்ளான புறநகர் பகுதிகளில் மூன்றாவது நாளாக வெள்ளம் வடியாததால் மக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர் Jakarta time on Saturday with the epic center at 50 km northeast than Udara Tara district for 2 to 3 seconds. Chutropo Puro Nuguro spokes of the national Palestinian militant group Islamic Jihad denied involvement in Thursday's attacks. Many parts of the Syrian government. Israeli riot police rush forward, firing rubber coated steel bullets, trying to disperse hundreds of Palestinian protesters in El Bire on the West Bank. This was the day of rage, Palestinian copious quantities of what's known as stones. The protests spread to Gaza, where Israeli forces killed at least seven Palestinian demonstrators, wounding more than 90, according to the Palestinian Red Crescent. <laughs> Change came a barrage of long-range mortars and rockets, most repelled by Israel's anti-missile shield. The last time Israel and Hezbollah came face to face was in 2000. <laughs> Fijian Prime Minister Borchini Benamar Montuvin said the country is set to change its national flag as its colonial symbols are no longer relevant. Benamar Ma, who signaled the national flag change plan as early as in his 2013 New Year message, has now officially confirmed and announced the plan then. The, uh, the change to a new national flag that reflects uh, Fiji's position in the world 
as a modern and independent nation state. As I said then, Blackheath again, it's about 10 past 6 in the morning and we've cracked 15 centimetres. The Kokmado Imadua stretch along the Southern Expressway has been temporarily closed due to the possibility of landslides and rock falls owing to the persistent rainfall.